这里丝毫没有被破坏的痕迹。神殿的能量核心也在。看来魔族还没到。不对劲。过山，还是晚来一步。没错，你身上有闪电的味道。我的兄弟闪电不见了，是你杀了他吗？是又如何？如何？你怎么杀的他？我就在你身上一刀一刀的重现。呀！没想到要和月夜对上。我来履行承诺，送你一份大礼的，怎么样，龙团长，要合作吗？
龙团长，还记得我说过要送你一个大礼。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转，都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，已经是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族。圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子。她拼尽一切来守护圣魔大陆，最终，她成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际，她强行将自己的神格剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格。不错，还这里，正是梦幻天堂的核心——梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯。可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上魔族继承人们是来和人类亲称，但阿宝的真正目的，则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊，神格是神明力量的来源与核心。我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇，如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂。四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇。而这也正是四大神殿最脆弱的时候，魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯，我想请你帮我。啊。看来，他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。门迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之心，预现未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。
之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的越野商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。嗯，宝哥，我也过去了。叶姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法，把你们的能力全部提升到六级。这是我在梦幻天堂等级限制下，能为你们做的极限了。这就是六级的感觉吗？接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之一，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊。除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊、我们要快点了。小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏